Hola, ¿qué más ve? Soy Leo de Locura por el Mundo y en este avión inicia mi aventura rumbo al Mundial de Qatar. Acompáñame a vivir la aventura. Vamos. Empecemos por conocer la experiencia en la mejor aerolínea del mundo. Y aquí estamos con el objetivo de abordar. Ya vamos a abordar y estamos haciendo la fila para proceder al, a la salida de nuestro vuelo rumbo a Doha, Qatar, que demora 14 horas y 30 minutos. Acá ya entramos al, al avión y ya tengo amigos mexicanos. <risa> Ya estamos sentados en el avión. Nos tocó la silla 28D en el pasillo. Este avión tiene cinco sillas aquí, o mejor cuatro sillas acá, en la mitad, como se puede ver acá. Y tiene tres del lado de allá y tiene otras tres del lado de acá. Y pues acá. Tenemos una pantalla, ya les voy a enseñar. El avión nos entregan una almohada. Es un vuelo muy largo, entonces una almohada. Nos entregan una cobija. Unos audífonos que son estos. Para emplear acá. En esta pantalla. Donde... Debe haber seguramente entretenimiento. Y nos entregan otra paquete de bolsita. Que no sé con precisión qué es. es esto. Welcome to Qatar. Y por todas partes, mucho propaganda del Mundial Qatar 2022. Ya que esta es la aerolínea patrocinadora. Del evento, la aerolínea oficial del mundial. Aquí vemos, todo el mundo está abordando. Y allá vamos, destapando lo que nos entregan. Tenemos un elemento para cubrirnos los ojos, porque el viaje es tan largo, entonces para dormir, pues sí. Encienden la luz, por aquí veo que nos entregan... Uy, creo yo que esto es como un par de medias para el frío, ¿será? O de pronto como guantes, supongo yo. Esto deben ser unos tapa oídos para el tema del ruido y la presión. ¿Y qué más tenemos por acá? Oh, tenemos cepillo y crema dental. Nos dan un pequeño cepillo y una crema dental muy curioso, súper curioso. Entonces, nos entregan un kit completo: almohada, cobija, medias, no sé cómo se llama esto, cubre ojos para dormir, cubre oídos y un kit de limpieza de una crema dental y un cepillo de dientes. Súper curioso y súper bonito. Acá en la pantalla nos muestra los diferentes puntos de interés turístico de Doha, Qatar. También nos muestra un mapa mundi con las diferentes zonas horarias. Él va girando completamente y es un entretenimiento bien interesante para descubrir qué hora es en cada parte del mundo. Acá nos muestran hacia dónde se dirige el avión y qué posicionamiento global tiene. Por aquí en este mapa vemos que estamos cerca del Reino Unido y algo que me causó mucha curiosidad es el punto donde nos muestra el mapa, como lo vamos a ver acá, el mapa global, 
dónde está la parte oscura y dónde está la parte donde está el sol. Aquí se puede ver claramente que en la zona de América está oscuro y en la zona oriental y africana está el sol. Y acá en árabe nos muestra los nombres de los países a los que estamos cerca, nos muestra el horario del punto de partida desde donde despegó el avión, nos muestra la altitud y nos muestra el horario del punto de llegada. En este caso el avión se dirige a Doha, Qatar. Y en los momentos de transición también nos muestra en inglés con las horas y las distancias que ya les mencioné. Finalmente acá podemos ver todo lo que es contenido multimedia, todo lo que tiene precargada la aplicación que tiene cada pantalla. Entonces en esta encontramos una zona de películas, eh, de mundial, para niños, juegos, entre otras cosas de entretenimiento. Por supuesto debe tener mucho entretenimiento porque un vuelo de 14 horas es sumamente largo y uno se entretiene un un espacio, luego quiere dormir, luego quiere volverse a entretener, porque son muchas Acá estamos en el baño del avión, en realidad es muy similar o igual a los demás, tiene su mesita para el tema de cambiar los bebés, según lo que indica la figura, y tiene sus toallitas, todo lo que tiene el avión de manera normal, su lavamanos, y es un espacio bien bien pequeño hasta ahora el avión es grande pero funciona muy similar o igual a los, a los aviones. aviones son las 10 de la noche y 41 minutos hora de Colombia y eh, en el lugar son como las 7 de la mañana 41 minutos en Doha donde es nuestro destino el día de hoy y en la cabina todo el mundo está durmiendo este video lo estoy haciendo para mostrarle cómo es viajar 14 horas y media en esta aerolínea hasta ahora el servicio es muy bueno la silla es muy normal se reclina a diferencia de las bajo costo pero el servicio de la comida nos dieron comida después café después nos dan unas galletas después nos dieron unas papas entonces parece que como cada hora, hora y media nos, nos dan comida y, y realmente uno se siente que, que hasta es, es exagerado, no sé si llamarle exagerado, pero es, es bastante la comida que nos dan, que hasta ahora todo muy muy bien. Justo después de salir de grabar en el baño nos dieron la comida final que se denominaría el almuerzo aunque ya para ese momento el horario estaba completamente descuadrado. Un par de horas después se puede ver en el mapa cómo empieza a amanecer ya en América Latina y ya estamos muy cercanos a nuestro estilo. Ya por aquí nos estamos aproximando. En la ventana se alcanzan a ver algunas pequeñas islas. Acabamos de aterrizar. Bueno, después de 13 horas 10 minutos de vuelo, eh, llegamos a Qatar. La hora local acá son las 1 y 55 de la tarde. En este momento en Colombia son las 5 y 55 de la madrugada de la mañana. Acá podemos ver. Oh, y una vista espectacular esto al centro voy a cambiar de cámara acá podemos ver el centro de Doha y el avión en el que veníamos mi casa por 13 horas aquí vamos a hacer la inmigración donde recogen las maletas o los equipajes de bodega Miren ese pasillo tan largo que hay, gigante, gigante y muy moderno se ve el aeropuerto de Doha. Por supuesto por lo que he investigado, 
todo acá es muy moderno, es una ciudad relativamente nueva, entonces parece que nos vamos a encontrar con mucha modernidad y pues desde el aeropuerto se puede notar que es sencillamente espectacular, muy bonito. La forma de agarrar internet en el aeropuerto de Qatar, ahí aparece una eh, red disponible, uno la agarra y le pide que escanee el pasabordo, entonces escanea el pasabordo en un código de barras que él tiene y con ese código de barras podemos agarrar internet. Se respira mundial de fútbol por todas partes. Allá vemos la, como una sala donde entra el público dentro del aeropuerto. Aquí parece que vamos hacia la zona de migración por estas escaleras. Justo al bajar estas escaleras, no sabía lo que me esperaba. En el próximo capítulo sabremos qué ocurrió al tratar de entrar a Qatar.